医疗大小事是关注大众身心的保健谈话性节目。今天终于跟大家见面啦！没错，那这个节目呢是由我们两位跟 Jeremy 田明耀一起主持。那每一集呢会邀请医生、医师和艺人朋友们一起近距离聊健康哦。没错，开心节目呢，我的心就像五月天的歌词、啊，哎，怎么样？一颗心不痛不痛的狂跳啊！哎呦，我告诉你，有些时候呢，心跳得太快，它不是一件好事，它有可能会让你离开地球的表面啊。所以这一集我们就跟大家谈心律不齐。好，那到底什么是心律不齐？是跳太快，还是跳太慢，还是跳得又快又慢呢？嗯、那房颤呢是最常见的心律不齐啦。那、嗯、有哪一些人是高危险群呢？是，那有一些年轻人到周末就有房颤的问题，到底是为什么呢？嗯、治疗房颤有哪一些方法？而且今天我们的中医师会传授你一招，让你气血流通。就在这一集的医疗大小事，一起长知识。哇，马克，刚才你说心跳太快不好嘞、欸嗯？对，你这一讲我紧张一下，我像把脉哦，我像心脏哦，一分钟跳至少两百下，两百下、啊，你还可以站在这里，你早就躺在这里了，两百下，<笑>很快，开玩笑，<笑>还是把我们的朋友请出来啦、哦，来来来来，啊，我看到他就会心花怒放的陈丽珍，好，他看到我会开心的不得了的姚文龙，是，还有就是心脏内科高级顾问医生陈怀庆教授，欢迎三位，欢迎，来来来，请坐，请坐，请坐，哎呦，好开心，好开心，没错没错哈，哎呀。哎，其实我们一开始聊这个心律不齐啊，据我了解啊，之前文龙哥你来我们节目是有提过哈，你有心律不齐的问题对吗？其实我没有很严重的问题，说心跳太快或太慢，只是我去做心脏检查的时候，他说你有轻微的心律不齐的问题哦，所以那时候他说我就有吃药了。你为什么去做检查？是因为你一直觉得心跳很快是？没没有嘞，我那时候是觉得蛮喘的，就是我有点吸不到气的感觉，所以我就担心是我心脏出问题。了解。OK， 丽珍应该没有这个问题吧？我是没有啦，只是偶尔喝太多杯咖啡的时候，我就觉得我的心跳跳得非常快。会会会会。是，所以我其实想要问陈。教授是不是因为喝太多咖啡的关系？这样算心律不齐吗？医生？算不算、啊？不是啦，这个只是心悸的一个感觉。心心心悸不代表心律不齐，不一样。嗯啊，心悸就是一种自觉的一个主观上的一个感觉，嗯、是感觉到自己的心在跳，是，是但它不一定代表心律不齐的问题。OK。什么情况下哦才需要看医生呢？我们的心脏每分钟都在跳大概六十到一百下。OK， 那如果你说感觉到有心悸的话，但是你自己把脉的时候，你的心跳率。是每分钟不超过一百二十下， oh. 而这个心悸的感觉又是非常短暂，只是几秒钟的事情。嗯、mm. ，然后呢，心悸是从低速到这个快速的情况的话，然后中间又不影响你个人的工作，还有这些活动， mm. 这个就是属于一种良性的一种心正常，不用去,去太,太在意了。在意。但是如果说你的心率突然间是从一个正常的心率跳到到大概每分钟。一百六十、两百下的话、嗯，然后同时又伴有这个胸痛，又、啊、伴有晕眩，又伴有这个乏力的一个感觉、嗯，那可能就是要去找医生求诊了。了解哦。哎，像文龙哥，你那时候你说你是喘不过气，你会有什么晕眩、乏力的情况？会吗？还没有啊，又没有，没有，所以不是很严重啊。我也看过一些西医，他说我我担心我心脏有问题、嗯，他说你有没有背痛？你有没有下巴痛？你有没有手臂麻痹？嗯。我就一直说我有问题，他说你没问题，我看了三四间 clinic 啦，他都说你没问题，我说我有问题，后来我不相信，我就跑到心脏科医生去做一诊，睡睡一个晚上，最后呢，出来没事，还是还是真的没事，所以所以医生读那么多，我们要相信他好不好？可是刚才他们聊的哈，就是比如说心跳太快了，对对对，那如果心跳偏慢，是不是也要关注一下？正常的心率应该是从六十到一百，所以每分钟低于六十的话，就属于一个慢心率。嗯，但我们要看他个个个人的一个临床的一个表现。嗯、如果这个人完全没有症状的话，而他的这个心率就处于大概百呃五十到六十的话，其实是没有关系的。哦、okay, 是 OK 的。特别是年轻人，他们这个运动量非常大的话，嗯、他整个这个心脏的循环系统非常的这个呃发达、嗯，所以他的跳动率可能会比一般人慢。但在老年人，如果他的心力跳得比较慢，同时又患有这个晕眩或者乏力的感觉，那可能就是一种啊、呃、心力不齐的一个问题，可能需要放起搏气啊等等。是是是,是。那文龙大哥，你有做过心电图的测试吗？前几个月才刚做 ，OK， 去跑跑步机啊，晒、okay, 我的心成绩怎么样？ OK 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 OK， 不然等下再试试看。反正今天我们的医生有带那个仪器来。对，哇，太好，来吧。OK， 那心电图是我们最广泛使用的心率检查的方式。它能记录非常重要的一些心率的信息，嗯，特别是在一个病人有症状的时候，我们可以从心电图看到他是否有这个心率不齐与否。是
那从这个荧光幕，你可以看到文龙的这个心率其实是非常有规律、非常有规则、有序的一个跳动方式。这是我们所谓的窦性心率，是一种正常的心率，它每分钟大概跳六十下。OK， 那如果说是不规律、不正常，它的形状又是怎么样？如果我们比较一下这个上下的两幅心电图，上面的就是一种正常的窦性心率，下面的是一种房颤的一种心率不齐的心电图。你可以看得到，它呈现的是一个非常紊乱、非常无序、非常快速这样的一个跳动，就是一个典型的一个心率不齐症，也是就是房颤。那这种心电图，我们是每一年都需要做的吗？其实我觉得是不需要每年都做心电图。哦、oh. ，我们可以在大概是四十岁的时候做一次身体检查，然后可以包括一个心电图。OK， 是当中如果没有任何症状的话，我觉得五年、十年做一次还可以，就是不用刻意的去做。嗯、对，但如果中间有什么心悸的情况之下的话，我们就应该用这个心电图来测试一下，到底是不是有心力不齐的问题。是。如果一个病人他有这个心悸，又很频繁，但时间又非常短，嗯，我们可能来不及做一个这样的一个静息心电图的话，那我们就要考虑使用一个动态的心电图的测试方式。怎么是动态的心电图啊？动态心电图是以这样的一个 T 字形的贴片， okay. 我们只要把这个贴片放在病人的这个胸前，这个是一个记录器， oh. 把这个记录器也装上，按在这个贴片上面，啊、oh. ，就这个病人就可以随身携带，在未来的七天内，不断的把病人的这日常生活中的心率全部给记录下来。冲凉也 OK， 对，它是防水的，所以它也不会因为任何体位的变化。或者是个活动而影响，所以要带七天。就是说他贴七天二十四小时这样不停。对，全七天都在记录。嗯啊，准确度高吗？哦，非常之高。那如果连的这个 T 字形的这个测测试的机器，如果我有不舒服，我应该怎么办呢？嗯，其实你只要往这个记录器打击一下。那我们就知道，在这个时段你有症状，那我会特别注意那个时段的心理。嗯，所以文龙可以放心了啊，一切都很正常，没事。是的，很好，好，谢谢。好，那我们先稍作休息啊，广告之后会有患者的故事要分享，还有其他资讯哦，来，稍后见。欢迎欢迎欢迎董晶晶医师加入我们的讨论。那想请问一下，就是在门诊时啊，嗯、最常见的是哪一类型的心力不齐的病人？是房颤是蛮常见的，嗯呃，也是最致命的、哦，它可能会导致中风或者是心脏的衰竭，哇，这么严重、啊，所以不能够小看这个心力不齐嘛。那么接下来就要带大家去了解一位房颤病人的故事。大约五年前。突然间，我的心跳就发生了变化，然后我感觉到心跳变成蹦蹦蹦蹦蹦蹦，啊，不规律，有些紊乱。有一次我在晚上睡觉的时候，凌晨三点钟左右，突然间心脏不舒服，然后心跳又加快。然后我就惊醒了，坐在床上，大约这种现象持续了有三十分钟左右，然后慢慢它就自动消失了。那么还有一次呢，是在我回电邮工作的时候，也是突然间心跳就发生了变化，就是紊乱了，差不多持续了有三十多分钟，过后也自动就消失了。但是这些都是偶然发生的，直到去年七月我得了新冠之后，啊，情况发生了一些变化，啊，心率一直发生一些紊乱的情况。甚至在家拖地呢，也会觉得有些气喘，然后心跳紊乱。我测量我的脉搏也摸不到，很微弱。用血氧仪呢去测试，它很难检测得到的心跳。我最终决定去到医院做进一步的检查。啊，医生确定是持续性的房颤。在这种情况下，医生建议了一些治疗的方法，其中有一个治疗方法呢是电击。那么电击呢，可能因人而异，有些人效果可能会好一些，持续一年，啊，有些人可能持续几个星期，呃，不幸的是对我呢，可能只是持续了四天而已，啊，四天之后呢，我的这个持续性房颤呢，啊，又回到了这种不正常的情况。最后我决定做视频消融手术，但是做了视频消融手术后的十天呢，突然间又发生了心房扑动的情况。啊，持续了有好几次
，医生解释说，啊、呃，这种情况可能会发生，我需要再做第二次的消融手术，啊、呃，同时呢，我还要吃一些保血的药，那让我的血液呢不会产生一些凝块。我是一个非常热爱运动的人，平时不喝酒，也没有三高的问题，所以我就不明白为什么我会有这个持续性房颤。通过这次生病的经历呢，让我领悟到，健康的身体是非常非常的重要的。只有有了健康的身体呢，我们才能够更加积极的、乐观的面对我们的人生。OK，OK、okay, okay.。哎呦，哎所以这位呃个案，他是说他第一次手术之后有这个心房不痛的情况哦，是为什么会这样啊？嗯、我们做这个射频消融的手术，一般的成功率都是第一次做的时候大概是百分之八十到九十。嗯，少部分的病人在做完手术之后还是没有办法消除他本身的一个症状。OK，、嗯、所以我们必须得做第二次的一个射频消融手术。OK，, okay. 嗯，那这个病患他把脉对也把脉不到，因为什么原因？对啊。这个呢是房颤的一种脉象，在中医叫沉弱脉。嗯，这种脉象呢，它的特点就是脉位比较深。比如说我们轻按的时候，这个时候呢，呃，是摸不到脉象的，必须要重按的时候，到筋骨的时候才能够按到。这个我们叫沉弱脉。那为什么变成沉弱脉？这个呢，就是跟他的心脏跳动有关系了啊、呃！我举个例子，他就像一个拳头啊，他是这样跳动的，他是每一次射血啊，他是非常有力的，是这样一下是一下啊、哦。那那个房颤的患者呢，他是这样的。它的跳动是这样的，哦，快但是没力啊，对，它是没有力的。那这个呢，在中医就属于虚症的范畴。是，我看他刚动完手术就去运动做军，是可以的吗？不会受到刺激吗？当这个房颤受到有效的控制，还有适当的处理之后，其实病人是可以恢复他原来的一种正常生活。当然，这这当中就包括了运动。那时候我去查的时候，他叫我多做有氧运动啊，嗯、跑步啊，游泳啊、嗯，尽量少做那种很激烈的运动。我们所建议的运动就是一种带氧，还有一些阻力的运动的一个平均的一个分配。嗯，在做任何运动的时候，主要就是说要量力而为，然后循序渐进嘛。嗯，那刚才他也说他不喝酒、啊，嗯，喝酒是这个房颤的主要病因吗？是。导致房颤的因素其实有蛮多的，嗯，首先就是一个年龄，嗯、那年龄越高的话，嗯、这个房颤的几率也就更高。是，在新加坡这人口当中，从六十五到七十九岁的那个人口当中，有百分之一点二有这个房颤、嗯。那如果你是超过八十岁的话，有百分之六的人。有这个房颤的问题，所以年龄是一个非常重要的一个因素。嗯，然后生活方式也是，如果你是过度肥胖的话，你这个发生这个房颤的这个几率几率就高了。包括这个酗酒之内也会导致这个房颤。嗯，然后其他一些心源性的病况，包括了冠心病。或者是高血压，或者有一些心瓣膜病等等，也会导致这个房颤。是。然后非心源性的疾病，包括了这个甲状腺的亢奋，或者是糖尿病，这些也是导致房颤的一些重要的一些因素。是。哎，那其实有些年轻的朋友，他们好蛮妙的，他们就是可能周末还是假期的时候。会有这个房颤的问题，对很多年轻人哈，在周末或者是节日上，就可能会多喝一点酒，然后这个酒精过量的话，会引发这种心律不清、房颤的一个现象、嗯嗯。然后这个酒精退了之后，它这个房颤又会自动消失，消失所以它跟这个长期的心脏病其实。没有这个关联的，是，所以我们称之为假日心脏综合症。哇，这名字起的 ，Holiday Heart。对呀、啊，又喝酒，然后又刚好站在那个 Speaker 的旁边，对对对，嗯就嗯就嗯就嗯就来了，那个心跳就当然不规律了，对不对？是。哎，那这个房颤除了你刚刚说的上述几个呃病因，病因它会遗传的吗？大概是百分之三十的一些年轻人可能跟这个遗传性有关系。嗯，那中医呢？中医是怎么看待这个房颤？中医认为呢，这个房颤它是属于心悸或者正冲这样的一个范畴。OK， 第一个原因呢，可能是和他的这个身体虚弱有关系，嗯、有一点遗传的因素、嗯。第二个原因呢，是和他的情绪有关系，情志有关系、哦、啊，比如说有一些人喜欢发脾气，是啊。嗯第三个原因呢，和这个外界的一些病毒啊、细菌呐、啊、感染，然后内传到心脏有关系。啊，那第四个原因呢，就是和我们的饮食有关系。有一些人呢，他喜欢吃呃一些煎炸油腻的，是啊，那这些煎炸油腻的食物呢，它可能对我们的心血管都没有好处。是，其实蛮接近中西的看法啊、哦。对对对,对。
，心房在紊乱的一个跳动的情况之下，很容易形成这种血栓，会随着这个血液的移动。跑到这个脑动脉里头，然后就导致这个中风。苦丁茶里面呢含有很多的这个氨基酸，还有一些维他命，是可以降我们血管里边的脂肪啊，可以通血管，有通血管的作用。一般上你们的治疗方法有哪一些呢？第一就是说，要先减缓这个病人的症状，所以首选的方式还是以药物为主啊。那如果药物控制不住的话，我们可以考虑电击，但是电击的效果有时候又不是很持久啊。嗯，我们就要考虑射频消融手术。OK， 那射频消融手术主要呢就是这个术者哈，从他们的这个腿部这个静脉，然后穿刺一条射频的。导管进入病人的心脏左心房啊，然后在左心房这个静脉的入口处发射一些高电磁波的射频力量，是把这个心肌给损坏一点，然后导致疤痕的一个形成啊。那这个疤痕的形成就能阻断这个电波的传导，然后从而就这抑制这个房颤的发生。是除了控制症状之外。我们最重要的还是要预防它的一个并发症的发生。是，最最令人担心的就是脑栓塞的问题。为什么呢？就是说心房在紊乱的一个跳动的情况之下，很容易形成这种血栓。是，那血栓是贴在这个。左心耳就是心房的一个部分，它如果脱落的话，会随着这个血液的移动跑到这个脑动脉里头，然后就导致这个中风，中风那就是一个不得了的一个并发症。是是是是，所以我们也要给他们一些抗血吸药来预防这个血栓的发生。是是是。但如果病人又不能接受这个抗凝药的治疗法呢？因为他可能有其他的治疗，呃，这个出血风险。是。那我们就要考虑左心耳一个封堵手术。同样的，把一个类似伞状的一个呃封堵器放置在这个左心耳部分，然后就把这个左心耳给完全给封堵掉。是，然后在三个月后之后，这个细胞会长过这个封堵器，把它给内皮化。这样的话，病人就没有血栓的这种风险。嗯，哦，那么其实说真的啦，不管我们呐、啊、有什么疾病，马上治疗是最好。是，那如果说真的需要动手术，就尽管赶快去安排啦。对对对，因为我了解到一般人可能他们会觉得说，哎，动手术啊，这个医药费很贵啊，等下要住院啊，又要拿药啊，又要长期的做护理，所以可能他们想想想想太久了，就延误了那个治病的时间。对，所以有一个医疗保险很重要啊，就像你说这个是担忧的转移嘛，至少说你不用担心说医疗费啊，啊，你可以安心的养病啊，接受治疗哈，是这样能够达到更好的效果。没错啦，嗯嗯。那么刚才我们谈的是西医嘛，是。那中医这方面有什么治疗方法？中医主要是从调理的方面啊、嗯呃，比如说一些食疗啊，一些茶饮呐、啊，啊、okay. 嗯呃，那我就请大家来喝一道茶吧。好啊，哎，好嘞，喝茶喝茶。医师，这个是什么样的茶？这个是叫苦丁茶。功效是什么？中医认为呢，苦味是入心经。对心血管有一定的好处，嗯，而且我们现代研究呢认为，这个苦丁茶里面呢含有很多的这个氨基酸，还有一些维他命，是可以降我们血管里边的脂肪啊，可以通血管，有通血管的作用，而且对胸闷呐、啊，对失眠呐、啊、也有一些功效。那比如说一些苦味的东西啊，像呃这个莲子心呐、啊，是它也是呃对我们的心脏有好处的。嗯，我们可以用莲子煮粥的时候，带心一起煮。哦，嗯，还有呢，就是一些苦味的食物，比如说苦苦瓜汁啊，这些食物、嗯、对心脏也是有好处。哇，哎，这个够苦嘞、嗯，它苦味是完全散发出来的。好了，它那个味道出来是蛮香的，良药苦口，嗯，对不对？嗯、它好像我品尝过的苦瓜茶一样，有点像，有点像啊。那除了喝茶，还有什么？治疗方法，第一种方法呢是中药的方法，是啊，我们会用一些宽胸开结的中药啊，比如说丹参呐、麦冬啊啊，还有这个三七啊这些中药。第二个方法呢，我们会采取针灸的方法。在我们人身体上的一些经络上取穴啊，我们通常会取啊手少阴心经的穴位，或者是手厥阴心包经的穴位。艾灸也是可以的。嗯，艾灸也是可以。啊 ，OK。主要的作用呢，就是疏通经脉啊，使血液流通，使我们的心脏的供氧量更多一些。那同样的道理了，那应该也是可以做一些穴位的按摩的。是的，第一个穴位呢叫内关穴，在我们的这个腕横纹向上，三个手指。
十个高度，好，在手腕中间的位置。OK， 在这两条经脉中间凹陷的地方，这个就是内关穴。是。第二个穴位呢，叫神门穴，仍然是在这条腕横纹上。对，在小指这一侧哈，有一条筋靠近这个手腕中间的这个内侧哈，会有一个凹陷。那在这个凹陷的地方呢，就是呃神门穴。神门穴。嗯。这些穴位呢，可以疏通经脉，然后呢，可以通达我们的心脏的血管啊，然后使心脏的这个供血量增强。哦，啊、那其实没事都可以按一下。嗯、对啊，啊、嗯，那除此之外，有没有什么一些可以？哦，做一些运动啊，让自己的这个心脏、心脏啊，嗯，有好处的。嗯，那下面我教大家一个非常简单的一个运动啊，就是扩胸运动。好，来吧。首先呢，我们把手肘靠在一起，这个时候呢是呼气，呼气啊。嗯、那当我们把手肘打开的时候，是嗯，往外，往外打开，尽量啊，尽量拉到最后啊，拉到最后，哦、对，压着、哦。这个时候是吸气。这样是一个动作 ，OK 啊，然后接下来我们再回来，然后再吐气，吐气，对，再打开，吸气，然后再回来，吐气，要做几次？一天做五十次这样，五十次啊，连续一下子做完。那这个好处是什么？可以让我们的这个心胸开阔。通常是在花园里面呢做这个动作，对，它氧气的含量比较多，对他们的心脏有帮助。哎，不容易，对，我会这样子让我觉得会流汗，啊，对，手会酸，对对，对，平时哦，在家里边看电视边随时随地啊，对啊，对呢，嗯，好，谢谢医师的分享哈，嗯，那当然呢，总的来说，心脏是我们人体最重要的器官之一哦，那也是我们现代人哈最容易出现问题的器官之一。所以说呢，坚持锻炼呢，对我们的心脏健康是有益的。当然，我们也不要忘记有健康饮食。没错，这边也是要谢谢医生跟医师分享很多心律不齐跟房颤的资讯啊。谢谢两位，谢谢，然后谢谢两位艺人朋友，谢谢你们，谢谢。好，医疗大小事，一起长知识，拜拜，下星期见喽，拜拜。